Nel detto popolare fare le cose con i piedi significa le cose fatte non bene. Oggi però uno che di piedi se ne intende, visto che fa l'allenatore, ne parliamo con lui e vediamo che cosa significa cose fatte con i piedi. Ciao Alessandro, abbiamo con noi Alessandro D'Agostino, allenatore di Atletica Leggera e quindi che vuol dire cose fatte con i piedi Ale? Buonasera Alessandro, buonasera a tutti i telespettatori. E come al solito si, si parte da qualche retaggio del passato di, di, di questa frase orribile, cose fatte, fatte con, con i piedi intendendo qualcosa di, di fatto male. Eh, secondo me chi, chi l'ha inventata immaginava qualcosa che andava fatto con le mani e, e invece veniva fatto ed è, male. Ed è, ed, è venuto, ed è venuto male. È chiaro. Eh, se una cosa che bisogna fare con le mani, per cui serve l'abilità delle mani, la facciamo con i piedi, probabilmente verrà male. Però se ci pensi è vero anche il contrario. Giusto. Immagina <ride> di fare qualcosa per, il quale, per la quale serve l'abilità dei piedi e farlo con le mani. Correre con le mani. Prova a camminare <ride> con le mani o a correre sulle mani o a saltare... Qualche acrobata lo fa. Sulle però. mani. <ride> bisogna essere degli acrobati appunto. Quindi... È evidente che i piedi hanno delle abilità diverse da quelle delle mani e insomma ogni parte del corpo ha, ha le, le sue abilità. Ma i piedi hanno le scarpe? I, pie i piedi hanno un problema, hanno le scarpe tra l'altro. Noi siamo nati senza le scarpe. Noi non solo siamo nati senza le scarpe, ma ehm, riusciamo ad utilizzare le abilità dei piedi soprattutto senza le scarpe riusciamo a sviluppare le abilità dei nostri piedi quando abbiamo i piedi appoggiati, appoggiati al suolo. Però io mi ricordo da ragazzino, quando camminavo scalzo, mia madre mi rincorreva e bisognava, mettiti le scarpe, mettiti le pantofole, mettiti, e adesso mi guardo bene dal, dal farlo anch'io. In realtà camminare scalzi è il primo modo, è la cosa, più naturale, la cosa più naturale e è, è quello che ci permette di sensibilizzare il nostro piede, prendere confidenza Beh. con le abilità del nostro piede e soprattutto di sfruttarle. Anche perché in fisioterapia, ad esempio, la rieducazione proprio si deve fare necessariamente a piedi scalzi. Tu ci, per insegni, sviluppare tu ci i insegni quanto è importante avere sensibilità e capacità nei piedi. Perché in generale la sensibilità come esseri umani, la sensibilità con i piedi di, tutto, di tutto il nostro corpo. Però mi sento di dire che i piedi in questo hanno un ruolo eh, fondamentale che viene un pochino prima di tutto il resto. Perché soprattutto nelle attività terrestri, cioè quelle del 99,9% okay. della nostra vita, noi poggiamo i piedi a terra e quindi ci, ci, puoi dire, ci puoi dire chiaramente tutti i problemi che nascono da non poggiare bene il piede a terra, da non articolare bene il, il piede a terra, quindi il piede lo consideriamo sempre una cosa di secondaria importanza, sta, sta lì in fondo, è nascosto con, con le scarpe. È nascosto dalle scarpe. In realtà è il nostro primo presidio fisico ne, ne, nello, stare, nello stare al mondo, ne, nello stare nello è stare la nostra a presa di contatto con il terreno. Per e cui... da come mettiamo il piede a terra dipende poi tutta la nostra postura e tutta la nostra motorità di base. Anche semplicemente stare in piedi e farlo con i piedi che non poggiano nel, nel modo corretto crea dei problemi, senza parlare. Ma io parlo proprio di schemi motori di base, di, di camminare... O, o, o di correre o anche solo dello stare in piedi prendendo dei pesi facendo, facendo dei, dei movimenti ipotizzo, nel modo da, sbagliato. ipotizzo dalle cose che ci stai eh, illustrando quanto sia importante insegnare ai bambini a caricare bene il piede ad esempio nell'atletica leggera nella corsa e io eh, sì assolutamente ma volevo andare oltre l'atletica nel senso che eh, in atletica sicuramente io con l'atletica ho imparato a capirne l'importanza Purtroppo in certo. età un po', un po' troppo avanzata, però insomma meglio tardi che mai. Ma ehm, secondo me è un discorso valido universalmente, cioè sempre, anche certo. per andare a fare la spesa e portare una busta, è importante che noi utilizziamo i nostri piedi. Però non curiamole tutti bene, sennò poi non facciamo più fisioterapia, <ride> <ride> poi dobbiamo cambiare lavoro noi fisioterapisti. <ride> 
secondo me è, è, ci, ci può aiutare proprio a vivere meglio in generale certo. e, e, e tutto questo passa per una maggiore innanzitutto vogliamo bene i nostri piedi come il resto del nostro corpo e no, non ghettizziamoli soltanto perché sono la parte più <ride> lontana dal, da, da, dal, nostro, <ride> dal nostro centro di controllo e, ma cerchiamo di, di, di svilupparne la, la consapevolezza e, e la sensibilità da un questo punto di vista allora, il, il piede, che è un elemento motorio fondamentale, no? è un architrave, sono 26 ossa, articolazioni che sono composte tra di loro, muscoli, abbiamo una serie di patologie tipo la fascite plantare che ovviamente deriva da un piede, in genere un piede cavo, da un sovraccarico che nella corsa tu sai bene quanto è evidente. Cosa possiamo fare da un punto di vista motorio? Guarda, proprio parlando della fascite mi hai fatto venire in mente la prima più semplice cosa che possiamo fare quotidianamente, senza impegno, senza dolore, senza fatica. E, a me spesso capita di utilizzare una pallina da tennis, una mm -hmm. semplice pallina come abbiamo chiunque ha in casa, facendola rotolare sotto il piede, sotto l'arco plantare e facendolo muovere in diverse, in diverse direzioni. direzioni. Questo eh, non solo serve nel caso di, di fascite, ma questo è, un, è il primo semplicissimo consiglio, certo. il primo semplicissimo esempio eh, per sensibilizzare il piede, far ruotare la pallina sotto il piede, naturalmente senza, senza la scarpa, e lo possiamo fare comodamente sul divano mentre guardiamo la televisione facendo girare il piede sulla, sulla pallina. È chiaro, ci sono una serie di esercitazioni specifiche che, che vanno più nel, nel dettaglio dell'attività sportiva, ma senza arrivare all'attività sportiva, certo. questa attività con la pallina la possiamo certo. fare tutti, ci sono delle esercitazioni molto, molto efficaci che si fanno, questo senza neanche i calzini, ad esempio eh, lasciando la luce a terra ed alzando le altre dita del piede, o viceversa. Un movimento di dissociazione ovviamente. Della vi, a, vi assicuro, è difficilissimo, soprattutto all'inizio, però come tutte le cose, con l'esercizio e con l'allenamento si migliora e gli effetti del, di una migliore presa a terra sono molto facilmente percepibili, quindi questi piccoli esercizi che lì per lì certo. diciamo, non ti danno una grande contezza, una grande soddisfazione, e, mh, sono proprio eh, come, sen come sensazioni percepibili, cioè noi sentiamo sensibilizzando il nostro piede, sentiamo meglio il nostro appoggio a terra e sentiamo meglio come, come regolarci con uh, l'impatto no, a terra. Bene, ultima domanda. Il, parlando ovviamente del, del piede si parla anche della muscolatura. Quanto è importante rinforzare ad esempio i muscoli del polpaccio? Sì, diciamo che eh, mh, finita questa esercitazione sulla sensibilità del piede, sulla capacità eh, proprio cettiva del piede eh, ci sono tutta una serie di esercitazioni specifiche e muscolari okay. eh, e quindi tutti i muscoli della gamba propriamente detta cioè okay. mh, nella parte da dal, ginocchio, dal in ginocchio in giù e quindi tutti i muscoli <coughs> chiamiamolo polpaccio e i muscoli tibiali, tibiali quelli che, certo. stanno, che stanno davanti, che eh, favoriscono, controllano l'articolazione esatto. del piede. Bene, allora Ale, siamo arrivati alla fine di questa, di questa puntata che ovviamente ricordo ai nostri telespettatori che possono rivedere sul, su YouTube, sul canale di Rete Oro Sport e Medicina, avete tutte le puntate ovviamente che vanno in onda sul canale 77 e vi do appuntamento per un'altra puntata e do ad Alessandro appuntamento perché noi ci rivedremo a chiaramente presto. ospite. Grazie, grazie Ale. Grazie a te.